Bueno, y ahora nos vamos a conectar hasta Argentina con una experta precisamente en relaciones y en redes sociales. Y hay Caro. que preguntarle de todo porque es muy curioso esto. Se trata de Daniela de Lucía, mejor conocida como la coach. Bienvenida, Daniela. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, Ilén, Caro. Qué lindo estar acá. Y hablando de esto, que me encantó el compinche digital, que ahora los tímidos y las tímidas tienen como un wingman, un amigo en línea para decirles qué pueden decir para quedar mejor y ser más románticos y más carismáticos. La inteligencia artificial no deja de sorprendernos y ahora se suma a las vinculaciones y al romance. Bueno, Daniela, cuéntanos precisamente de cómo la inteligencia artificial está funcionando ahora para ser ese wingman, como le dicen en inglés, esa, esa herramienta para ayudar a las personas a buscar citas, el amor, y si es algo positivo o negativo a la vez. Bien, y aquí podemos ver las luces y las sombras. Las luces es que aquellas personas que tienen ciertas trabas o inconvenientes a la hora de comunicarse por primera vez con alguien, que es lógico, muchas personas que no tuvieron citas durante años, personas recién divorciadas, que se encuentran en esto de chatear con un extraño. A mí muchas veces me consultan, es tema de consulta, Daniela, no sé cómo hablarle, no sé cómo, qué decirle. Entonces creo que esta inteligencia artificial les va a dar una guía como para ver de qué manera pueden aprender. Ahora, la sombra de esto puede ser que la persona no lo use para aprender, sino simplemente para apagar su cerebro, apagar su corazón y decir, voy a decir lo que dice esta inteligencia artificial y en algún punto que hable por mí. Ahí eh, vemos un poco la actitud de la persona. Si lo usamos a esto como un recurso para ayudarnos y que nos sirva como una guía para aprender a vincularnos, creo que es muy valioso. Ahora, si va a venir a reemplazarnos, igual creo que tiene una función de corto plazo porque en la cita, tal como decían ustedes, se cae todo el encanto. En la cita vamos a tener que ser nosotros mismos. A ver, Andrea, tú, tú que eres la experta en este tema, la verdad es que tengo muchísimos amigos y amigas que quieren utilizar esas aplicaciones para encontrar a su media naranja y que les funcione tanto en la parte digital como cuando ya se ven persona a persona. Como te decía, eres la experta, así que ¿qué consejos les pudieras dar a todos ellos? Bueno, el primer consejo es que se animen a ser ellos mismos, tanto en lo digital, más allá de que si usen o no esta ayuda de este compinche para charlar, o eh, en, lo, en lo personal, en la primera cita, que busquen ser ellos mismos y que se enfoquen, en, sobre todo en las primeras citas, en no hacer un checklist de quiero caerle bien o quiero agradarle. Uh -huh. Simplemente vamos a conocer a una persona y esa persona tal vez no termina siendo nuestra media naranja, pero sí puede terminar siendo un amigo, un, una persona con quien hacer, no sé, un futuro negocio o salir a correr o hacer deporte con esa persona. Hay veces que le ponemos tanta expectativa a los primeros encuentros que esa presión parece como si fuera una entrevista laboral y perdemos nuestra naturalidad. Y por querer esconder, esto es clave, por querer esconder nuestras debilidades, terminamos también escondiendo nuestras fortalezas. Entonces, ojalá podamos usar la inteligencia artificial para ganar más confianza en nosotros mismos, en las conversaciones y luego personalmente volcar esa confianza en un primer encuentro para realmente generar esa conexión que se necesita entre dos personas para construir un amor de verdad. Bueno, muchísimas gracias, Daniela de Lucía, la coach. Ya lo escucharon, pero tenemos que estar pendientes a, también a los avances de la tecnología y de la inteligencia artificial y no sobreusarla, ¿verdad? Hay que ser auténticos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes y vamos por más amor. Así Un beso es. a las dos. <risa> gracias, igualmente. Y